ਜਿੰਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਚੇਤ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਲਈ ਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਸਜਾਉਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜਿੰਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉ ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੰਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਜਾਵਟ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਬੈਠਾ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਕਿੰਦਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਂ ਢੂੰਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਂਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਬਖਸੂਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਿਰ ਤੁਮੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਬੇਚੈਨ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਲਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਸਰ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਵਾਲ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਵਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਣ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟ ਗਏ ਨੇ ਨਗਰ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ گزار ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਸ ਲਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਰੇ ਅਨੀ ਹੈ ਪਰ ਸੋਚਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਭਲਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਵੈਸੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ ਬਸੀ ਰੱਬ ਹੀ ਆਲੀਏ ਜੰਗਲ ਕਾ ਢੂੰਡੇ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ ਦਿਲ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਐਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹ ਕਬੀਰ ਕੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪੇਟ ਖੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਬਦਲਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ 
ਤੇ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੋ ਐ ਨਿਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫਜ਼ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਆ ਕਰੇ ਓਏ ਲੈ ਜਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪਾਪ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਫਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ ਜਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲੋ ਆ ਕੀ ਸਮਝਣੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਲੋ ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਇਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਗੱਤ ਦੋਹੂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਅੱਜ 
दो ही दी थर देते ही ना हो गई सेखने वो गाते पा रहे सेख भी शरीर ते खड़ा है ऐसी किसे दे नू सेख की किस गाल तो परखने हैं किस गाल तो देखने हैं उनके शरीर की बंटर तो कुछ कल्ला ऐसिया कई बार मनुष्य के जीवन के अंदर इन्ना कहट कर जान दिया है परमाणिकता ले जान दिया है प्रमुखता बढ़ जान दिया है कि जदों उन मुहलाओं तम मनुष्य का पूरा शरीर परेशान आत्मा परेशान हो जाती है क्योंकि बंद हो जाए बंद चुका होता है उन जेस शरीर करके हिंदू नहीं जेस शरीर करके मुसलमान नहीं तब फिर शरीर करके सिख कोई होया जिन्दे बारे गुरु आप ही आ उन अंदे बड़ा क्या नहीं साढे गुरु ने तो आप आ देता शब्द गुरु सूर्त तोड़ चेला साढे तो शब्द गुरु है सूर्त चेला चेला तब तो सिख ये ना सिख है वो सूर्त ही है शब्द भी नहीं दिस ना सूर्त में नहीं दिस दी ऐसी कहने हैं किधर के आगे आओगे क्यों क्योंकि मैंने नहीं पता मेरा त्याग कितने किया है तो आनों नहीं पता मेरा त्याग कितने किया है दोनों चीज़ आ देखने एक और ख्याल करियो जिन्नी चीज़ आ देखो हम दिए उन्हीं ही रमी हुई हम दिए कितने अनेक मैं कहना एक कई कलान है साड़ी सामने जोत तो बाद पवन पैदा हुई गुरुवारी भी मन लिया साचे ते पवना पैदा पवने ते जाल हुए जाल ते तेर पवन साजिया और एक ही है एक स्टेप में सब तो पहला सुख्शम वड्डा सुख्शम उधर तो बाद पवन दूजा सुख्शम उस तो बाद सतूल शुरू आया सतूल में जो पहला फॉर्म जड़ी है तरल पान जाल ते उन्हें तो बाद होर सतूल आ गया आ असी तो सी जिन्हें जाल तो पैदा हुआ गुरु ने बार बार एक गलत क्यों आखिर कहने लगे पानी पिता जगत का बुरबानी छोटी छोटी अंजीर लग गलन वो सी बड़े बसी टंगर समझिए गुरु के अंदर पानी पिता जगत का फिर पानी ही सब खाए पानी या परोस पढ़ने या पवन गुरु पानी पिता इतना मतलब सुख्शम तो चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आगे चलता चलता स्थूल तक पहुंचे उन्हें भी सब तो सुख्शम है जिन उसी का नियम साचे ते पवना पाया पवना दूजा सुख्शम है अरे सुथूल नहीं बढ़िया ये हो कहाँ जाने पवन पकड़ी नहीं जान दे पवन जूठी नहीं हुई आ ऐसी जाजेरे लोग जात बरादरी जातियाँ मंडे ने वो कहने ने दूजी निमी जात दा परशावा ना पवे ऐसी उन दा जूठा नहीं खास में करें ब्राह्मण इसमें ऐसी किसे निवी जादा उठाने खाना पर वो तो कुन कोई कुछ है भी जेड़ा तो साल है जाए ये पता नहीं इस तो पहला किंदे मुंह में चुनी के लिए आखर मेरे अंदर क्या मेरे मुंह में चुनी के लिए जेड़ा नेडे बैठा है उन्हें अंदर चला के उन्हें मुंह में चुनी के लिए दूजे चेच लगे हैं पवन किथों किथों आ रही है भो सुख्शम है ना उन्हें कोई तो पूछ भी सकता उसे तो रोक भी सकता कि पवन मेनू पहले दस तेरे में पहला सारा किन्हें गया है इवन तू एहसास भी कर लो भाई कि एक पवन जड़ी है इन दिवस बदबू आ रही है पर तू उसमें रोक नहीं सकता क्योंकि सुख्शम है सुख्शम जड़ा है सब तो श्रेष्ठ सुख्शम अकाल पुरख 
ਸੱਚ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਪਾਇਆ ਦੂਜੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਵਨ ਹੈ ਆਤੋਕ ਵੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੰਘੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੂਠ ਨਾ ਰਾਤੀ ਜੂਠ ਨਾ ਵੇਦੀ ਜੂਠ ਨਾ ਚੰਦ ਸੂਰ ਦੀ ਪੇਤੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਸ ਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਬ ਲਈ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਸੂਚਾ ਸਰੀਰ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਥੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹਨੇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਲਾਇਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਥੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਾਨ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਖੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ ਕਦੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀਵ ਵੀ ਲੱਭ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਦੇਖ ਹੈ ਸੂਖਸ਼ਮ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸਿਰੀ ਗੁਰਮਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਗੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 
ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਹਨ ਦਸ ਜਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜੋਤ ਓਆ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸੈ ਕਾਇਓ ਫੇਰ ਪਰਟੀ ਹੈ ਸਾਇਨ ਪਾਟ ਦੇ ਰਹਿ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਪਲਟੀ ਜੋਤ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਦਸ ਦੀਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇਲ ਪਾ ਲਓ ਜਗਾ ਦਿਓ ਦਸ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਦਿਓ ਉਹ ਜਗਦੇ ਹੋਏ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆ ਇਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਇਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਐਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਏ ਦਸਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਸਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰ ਦੇਈਏ ਦਬਾ ਪਾਓ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਓ ਦਸੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦਬਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਦਸਾਂ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਯੁਪਰਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਥੂਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਕਸਵਟੀ ਤੇ ਪਰਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨੇ ਭਰਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਥੂਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੀ ਸਥੂਲ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਮੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੈ ਤੇ ਮਸੀਤ ਵੀ ਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਥੂਲ ਮਸੀਤ ਵਾਲੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਮਸੀਤ ਬਣਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੂਰਤ ਬਣਾ ਲਈ ਲਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਮੇਰਾ ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਥੂਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖ ਤੇ ਵਰਤ ਕੀ ਹੈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥੂਲ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਖਿਆ ਆਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਉਸ ਤੂੰ ਨੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਿਆਸ ਕਰੇ 24 ਸਾਲ ਕਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਯਾਰ ਇਹ ਮਾਸ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਕਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿ
ਇਹ ਮਹਾਨਤਾ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਮੇਂ ਦੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਜਿਨ ਕੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉੜੀਸਾ ਭਾਵ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਤ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨਵਾਇਆ ਸਹੀਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਕਾ ਉਹ ਇਸ ਮਜਨ ਕੀ ਆ ਕਿਆ ਮਸੀਤ ਸਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਆ ਹਰ ਕਾ ਬੇ ਜਾਏ ਉਹ ਪਰਿਆ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਕਪਟ ਬਠਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸੀਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਪਟ ਨਿਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਕਿਆ ਹਰ ਕਾ ਬੇ ਜਾਏ ਕਿ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਤੂਲ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਤੂਲ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਕਦੀ ਨਿਗਾ ਮਾਰਿਓ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਤੂਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤੂਲ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋਇਰਾ ਬੁਲਾ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਮਣ ਬੁਲਾ ਨੇ ਟਕਰਾਉ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਬਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੱਖਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਤੇ ਦਾ ਵਾਖ ਵਾਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਵਰਨ ਚਾਰ ਮਜ਼ਬਾਂ ਜਗ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦੀ ਬਖੀਰੀ ਤਕਬਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ ਕਰੇ ਤਿਗਾਣੇ ਗੰਗ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਸੁਨੇ ਤੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਣੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੋ ਰਾਹ ਭੁਲਾਣੇ ਸੱਚ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਮਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਸਤੂਲ ਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤੂਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੂਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਔਰ ਤੂੰ ਮਰਦਾ ਸਭ ਕੇ ਸਭ ਰੂਪ ਤੁਮਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦਾ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਆਪ ਵੀ ਸਤੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਨਰ ਨਰਵ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕੀ ਸਰ ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਬੇ ਜਾਂ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲ
जिन्हें भी धर्म रूप ने शरीर से खड़े ने और गलती अस भी कर रहे हैं जो उन्होंने तीर्थ सन असी भी तीर्थ बना लें जो उन्होंने मंदिर सन असी भी अपने उस तरह के मंदिर बना लें जे उन्होंने हिरदे अंदर यह ख्याल से कि रब इतें रहा साढ़े मन में भी आ गया आ गया भी अखंड पाठ तो उत्थे ही हो सकता होर कि नहीं हो सकता एक गल की जिन्होंने रब न राम ज कृष्ण आख्या भगवान आख्या उन्होंने जो सवाल किया गया बी राम कदों पैदा होया जी आखिए जी त्रेते असं आखिए दो अपर में चो कहेंगे बिल्कुल नहीं त्रेते पैदा होया क्यों दो अपर में क्यों नहीं सी क्योंकि शरीर से शरीर हमेशा रहा है जो शरीर तो ही राम है वह त्रेते तो त्रेते ही है दो अपर में बिल्कुल नहीं शरीरधारी कृष्ण है भावे भगवान आख लो त्रेते नहीं द्वापर ही होगा त्रेते बिल्कुल नहीं पर जेड़ा मेरे श्री गुरु ग्रंथ साहब का राम है वह कहते हैं युवाद सच युवाद सच है भी सच नानक उसी भी सच वो बिना शिराया निर्भव संघ तुम्हारे बसते इधर कहाँ पे आया वो हमेशा रहा है कभी मरता नहीं ना वो मरे ना हो वह सोग दिता रहे ना चुके भोग इसलिए गुरु ने सू सथूल तो क्ड के सूक्ष्म जोड़े जिनी देर असी सूक्ष्म नहीं जुड़ते उन्नी देर असी एक जुड़ के एक नहीं होंगे इन्ह शब्द नाता जा चुका फतेह बुलाओ वाहू जी का खालसा वाह